Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire un autre livre de Elephant et Rosie. Aujourd'hui, je vais vous demander de penser à tout ce qui se passe dans ce livre avec tes cinq sens. Est-ce que tu te souviens les cinq sens? On a la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Alors, pendant que je lis ce livre, tu as un oiseau sur la tête. Pensez à chacun de ces cinq, tes cinq sens et puis partage avec moi. J'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu, j'ai goûté, j'ai touché. Bon, Mo Willems est l'auteur de ce livre, comme toujours. Sur la couverture, je vois éléphant. Il a un oiseau sur la tête. Oh, je me demande pourquoi. Est-ce qu'il a l'air heureux? Moi, je ne pense pas. Rosie est ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Hmm. Elle a l'air un peu curieuse. She's curious. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande. I am wondering. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Gérald a un éléphant sur sa tête? On va voir. On commence ici avec deux pages, aucun mot, no words. On doit regarder et on doit penser au mot nous-mêmes. Alors, Gérald et Rosie s'assoient. Il y a un oiseau qui vole. Puis ici, l'oiseau est plus près. He's closer. Hmm. Oh, maintenant, l'oiseau est sur la tête de Gérald. Gérald, il crie, Rosie! Oh, pourquoi est-ce qu'il crie? Je pense que peut-être il a peur. Est-ce qu'un oiseau est déjà s'assoit sur ta tête? Peut-être c'est un peu effrayant. It's a little bit scary. Gérald dit, « Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? » Rosie, elle ne comprend pas. « Euh, oui? »« Tu as un oiseau sur la tête. »« J'ai un oiseau sur la tête. »« Oh, qu'est-ce que Gérald va faire? »« Que penses-tu? » Gérald a peur. Il crie. Ah! Et il court très, très vite. Il bondit et saute. Et l'oiseau, elle n'est pas maintenant sur la tête de Gérald. Est-ce que j'ai encore un oiseau sur la tête? Est-ce que l'oiseau est encore sur la tête de Gérald? Non. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois deux oiseaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, tu as deux oiseaux sur la tête. Rosie, elle sourit un petit peu. Gérald, il n'a pas l'air heureux. Regarde son visage. Oh, il crie, « Que font ces deux oiseaux sur la tête? » Et Rosie dit, « Ils sont amoureux. » Oh, look, il y a un petit cœur, a little heart. « Ils sont amoureux. »« Les oiseaux sur ma tête sont amoureux. »« Oui, ce sont des inséparables amoureux. » Oh, un oiseau vole. Il s'envole quelque part. Où est-ce qu'il va? Des inséparables amoureux. Comment sais-tu que ce sont des inséparables amoureux? Ça, c'est la question de Gérald. How do you know that? Et Rosie dit, ils font un nid. They're making a nest. Pourquoi est-ce que ce nid dit à Rosie que les euh, oiseaux sont des inséparables amoureux? 
en moment, pense, qu'est-ce que tu sais à propos des nids et des oiseaux? Hmm. Moi, je sais que les bébés oiseaux habitent dans le nid et les bébés oiseaux ont besoin des parents. Alors, peut-être ces deux oiseaux font une famille comme ma maman et mon papa ont fait et ils font leur maison. Hmm. Deux oiseaux font un nid sur ma tête? Oh, what? Pourquoi deux oiseaux font-ils un nid sur ma tête? Oh, je ne sais pas si Gérald aime ça. Regarde son visage maintenant. Il ne dit pas comment il se sent, mais on peut regarder l'image de Gérald et on peut deviner. Il a peur, je pense, ou peut-être un peu nerveux. Il dit, j'ose à peine demander. I hardly dare to ask. Uh oh I je un œuf sur la tête. Un œuf. Est-ce qu'il y a un œuf? Est-ce qu'il y a un œuf? Rosie, elle monte sur la trompe. De Gérald, elle regarde. Est-ce qu'il y a un œuf? Tu en as un, deux, trois. Rosie, elle a l'air tellement heureuse. Tu as trois œufs sur la tête. Est-ce que Gérald va aimer ça? Oh, il dit. Je ne veux pas avoir trois œufs sur la tête. Alors, j'ai une bonne nouvelle. I have good news. Qu'est-ce que c'est les bonnes nouvelles de Rosie? Regarde les œufs. Il y a des petites lignes ici. Maman, papa oiseau, regarde les œufs. Qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Gérald dit, « Les œufs sont partis! » Rosie dit, « Les œufs vont éclore! »« They are going to hatch! » Alors, ils ne seront pas des œufs maintenant. On va voir. Hmm. « Éclore! »« Les œufs sur ma tête vont éclore! » Oh, Gérald n'aime pas ça. Regarde, les œufs sont éclos maintenant. They have hatched. Ils sont éclos. Et les petits bébés oiseaux, les poussins, disent « Cri, cri, cri! » Gérald, oh, pas content. Rosie dit « Ils sont éclos. They're hatched now. » Et puis, oh, qu'est-ce que ce, cet oiseau fait? Où est-ce qu'il s'envole? Where is he flying away to? Maintenant, j'ai trois oisillons sur la tête et deux oiseaux et un nez. Oh, Rosie est tellement, tellement contente, mais elle, elle veut aider Gérald. Est-ce que tu penses que ça va aider Gérald de dire, oh, ce n'est pas juste trois bébés oiseaux, c'est aussi deux oiseaux et un nez. Hmm. Gérald dit, « Je ne veux pas avoir trois oisillons de oiseaux et un nid sur la tête. »« Où devraient-ils aller? Where should they go? » Rosie dit, « C'est leur, leur maison, leur chez eux. »« Oh oh, Gérald n'est pas heureux. Il crie. »« Ah non! »« Anywhere else but here. » Oh, regarde, Rosie, elle vole dans l'air, les oiseaux sont tout partout, il n'est pas de... Pourquoi ne leur demandes-tu pas d'aller ailleurs? Why don't you just ask them? Je peux leur demander? Demande-leur, ask them. Alors, Gérald dit, d'accord, je vais essayer, I'm going to try. 
Excusez-moi les oiseaux, pouvez-vous aller ailleurs, s'il vous plaît? Les oiseaux vont dire. Oh, sans problème, no problem. C'est si facile. Gérald dit, ça a marché, it works. Et les oiseaux dit, au revoir. Où est-ce que les oiseaux vont aller? Where are they going to go? Hmm. Gérald dit, maintenant, je n'ai plus d'oiseaux sur la tête. Il crie, merci, Rosie. Merci beaucoup. Hmm. Gérald est tellement heureux maintenant qu'il n'a pas un oiseau sur la tête. Oh oh, mais regarde Rosie. Maintenant, le nid et tous les oiseaux se, sont sur sa tête. Et elle dit, de rien Gérald, no problem. Est-ce que Rosie est maintenant heureux d'avoir ce nid sur sa tête? Et maintenant, les amis, comme j'ai déjà dit, tu vas penser à cette histoire avec tes 500. Qu'est-ce que, si tu fais partie de l'histoire, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as touché? Est-ce que tu peux goûter quelque chose dans l'histoire? Regardez la vidéo encore une fois si c'est nécessaire. Écris ta réponse. Tu peux dessiner des images pour moi aussi, puis partager sur ça. À la prochaine!